それからまあその後、えー、国会議員になられて、えー、まあその時もちょくちょくね下北沢で飲んだりとか、はい、あのれんあのいろいろまあ接触はあったんですが横浜市長になられる時もですね、うんえー、横浜市に行った時に、えー、広金さん横浜市長に、えー、ならないかという選択肢があるんですがどうしましょうっていうそうだし<笑>ああそうですかでまあ僕らはそのまあ彼はねまあその大きなあの党に属しているわけじゃなかったんでまあ国会議員は少人数じゃちょっと意見がなかなか出にくいんで、うんとりあえずじゃあ地方のことも分かった方がいいし決してマイナスにならないからあれちょっと無責任だったんですけどもやったらってこう消しかけたんですね<笑>あなるほどだからその時は相乗りでですね各党相乗りで敵の候補がねえもうすごい強い人がいてでああいえば行ったもののもしかしたら落ちたら落ちるんじゃないかなってね大変心配したんですけどねクブクリーン落ちるって言われた選挙でしたからねやっぱり横浜市がね当時財政はものすごい赤字だったんですよでも財政赤字だったからなんでその赤字が溜まったのかって紐解けば、うん、みんなオール与党で相乗りの市長しか30年間横浜市って出てないんですよ、うんうんうん、だから今だったら自民民主公明社民とかって全部一緒の市長を応援しちゃうんですよ、うん、だそうすると全部の要望を聞いて赤字になるんですよ、うんうん、それが横浜市の根本的な問題30年続いてたんですね、うんうん、だから私去年辞めた時もどうやってまた相乗りで低投票率毎回 30% 台なんですよ、横浜市の選挙は、それが30年以上続いてるわけだから、そういう選挙をまたやっちゃだめだと思って、去年の衆議院議員選挙のタイミングで、僕は辞めたんですね、そうすることが、あ,あと半年しかなかったですから、人気が、そうすることが、絶対に自民党と民主党が手を組めないし、投票率は7割までいっちゃいますから、衆議院議員と一緒にやれば。そういうタイミングで辞めたのはやっぱり最初から最後まで横浜市ってなんでこんなに赤字なのっていう根本はやっぱり市長の生まれ方にあったんですあれ、うんうん、だから先生があそこで無責任とは言わないけどやったらっていうのが横浜市の改革につながった結局かなり赤字は解消した部分があるわけですね、はいえっと、私が市長になった時は最初2兆5千億円ぐらいが横浜市の公式の赤字だって言ってたのが、うんうん、全部隠れ借金も全部洗いざらい出したら6兆2千億円あったんですよ、はいはいうんでそれをまあ2期8年弱で1兆円、まあ、正確には9600億円返したんで1兆円減らした男というふうにおかげさまで言っていただいたんですけどね、はい、僕はあの今のね日本っていうのがこれだけ赤字国債があってまずこの借金を何とかしなきゃいけないと。ところが最初から国会議員でやってる人ってなかなかそのやり方もわからない、うん、そうするとまあ地方の首長、首長の人たちはですね、うん、そういう形でまあ杉並の山田さんなんかもそうなんですが赤字をどんどん削っていくという手腕があったわけですから、うん、その人たちがやっぱり今度国政に入ってその日本の赤字をあの減らしていくということは大変大切なことだと思うんですけどね。うん、いやそれはもうあのその本も山田さんとあの私も出てくるんですけれども。山田さんこれですね。はい。はいやっぱり借金減らすって実は企業経営と同じですよ、うんうんうん、だってコストをやっぱり見直して、うん、一方でどうやって売り上げを上げるかってことなんだから、はいうん、税収を高めていくこととそれから例えばネーミングライツっていうかもしれないましたけど、うんうん、国際総合競技場って呼んでた、うんまあ、サッカー陸上のスタジアムを今日産スタジアムっていうふうに変えたりとか、うんうんうんはい、それから例えば東京だとか全国で今あのバス停がすごい綺麗になったでしょ。はいあの屋根があってガラスが入って、うん、それで広告がついてるバス停がいっぱい出てるじゃないですか、うん、あれ横浜市から始めたんですね平成15年度から始めたんですけど、うんうん、最初は国土交通省が絶対ダメだダメだって、うん、道路に広告がダメだって言われた、うん、だけどまあヨーロッパなんかあんなのは当たり前にやってるわけですね,、はいそ,ですねうん、それで横浜市がもうなんとか、えー、国土交通省をもう解き伏せて、うん、それで始めたら全国にこうやって復旧したわけですね、はい、あれは今までだったらやる前は200万円かけて屋根付きのバスで作ってたのが、はい、今は全部ただなんです広告料収入ですから、うんうんうんうん。というふうにやっぱり発想を変えていくことが赤字を変えることで、うんうんまあ、国はいつまでたってもそういうことできないんですよね。うん、そうですね、うん、あのじゃあ韓国の今経済がね、はい、ものすごく上がってきてるっていうのは、まあ、イ・ミョンバク大統領、うんまあ、財閥系の経営者の方ですよね。はいはいだからその経営感覚っていうのは多分政治にもいるんだと思うんですよ、うんでまあ、私はあの今、島耕作という漫画を書いてるんですけど、はいはいまあ彼は社長なんですけども、まあ、島耕作がもし国会議員になったらどうするかなっていろいろ考えたりすると、うん、やっぱり経済政策、うん、それからまあ赤字を減らしていくということとやっぱりその企業がねあのこれだけ今大変なあの国際的に実は日本の電気業界っていうのは日本人が知ってる以上にものすごくもう遅れてる、うん
、えー、例えばトラック競技だと周回遅れですね、うん、マラソンだともう背中が見えないぐらい離されてるわけですね。うん